Sound Level 1. Der erste Schlag trifft meinen Kontrahenten vollkommen unvorbereitet. Gut platziert am Kehlkopf. Er torkelt zurück, ich setze ihm nach, ich lasse keine Sekunde in zur Ruhe kommen. Mein Knie findet immer wieder seine Bauchgrube, bis er nach vorne überkippt. Ich beuge mich zum runter und in der Abwärtsbewegung ziehe ich meinen Dolch. Ich schaue ihm in die Augen, in meinem Kopf dröhnt es, Verräter, Verräter. Am Ende des Tages werden wir wissen, was wir sind. Und mit diesem Gedanken ziehe ich meinen Dolch über seine Kehle. Ich blicke ihm kurz in seine Augen und sehe, wie das Leben erlischt. Jetzt nur weiter, wohin? Wo ist diese verdammte Tür? Ich eile den Gang entlang. War es die dritte Tür links? War es die dritte Tür rechts? Links, links war es. Ich stoße die Türe auf, betrete den Raum. Es ist halb dunkel. Nur ein kleines Feuer brennt. Mein Blick geht nach links und ich sehe im Bett die rhythmische Bewegung der Atmung. Ich denke mir, gut, nicht zu spät gewesen. Dann mache ich am anderen Ende des Raumes eine Bewegung aus. Zwei, nein, drei. Mit einer Hand suche ich den Türknopf und ziehe die Türe zu. Einer nach dem anderen oder alle zusammen. Noch bevor die Gefährten das Jagdschloss erreichten, hatte die Weiße weiter ihren Tribut gefordert. Und langsam machten sich Zweifel in den Köpfen der Reisenden breit. Der noch in der Wärme des Futtertrogs gefasste Plan, das Angebot des Barden Evangelas anzunehmen, fühlte sich nun wie eine vorschnell getroffene Entscheidung an. Es sollte der Abend des vierten Tages sein, als die Reisenden die Tore des Jagdschlosses erreichten. Klingt entspannt sich deutlich, wie die zwei zum Spielen anfangen. Das erspart ihm große pathetische Worte. Ich würde vermutlich dann nur sagen, große Witwe, wir übergeben dir diesen Leib, auf das du ihn ins Nachleben bringen magst. In der Mangelung größeres Wissens um seine Religion oder sein Leben lassen wir die Musik sprechen und tun einfach unser Werk. Machst du einen Performance-Check? Mhm. Okay. Das ist ziemlich mäßig gelungen. Es ist kalt. Und das ist eine und das Schock. insgesamt. Wir haben gerade Gut. gekämpft. In dem Fall übernimmt fast der Evangelas den melodischen Part mit seiner Flöte. Und gemeinsam macht er in dieser Kälte, vor allem die Absenz des Wolfsgeheules, lassen dieses Lied noch ein bisschen mehr ertönen, als es sonst der Fall gewesen wäre. So bettet ihr ihn dort auf einen Felsen auf das die Vögel sich das holen mögen, was ihnen zusteht und das zur Witwe bringen, was ihr zusteht. So endet die zweite Nachtwache. Noch nicht? Noch kurz, nachdem es fertig ist mit dem Begräbnis quasi, würde ich gerne einfach so in die Runde sagen und dabei speziell in Ephraim und die Pix anschauen, hat sie bemerkt, dass die Wölfe zu gut genährt waren dass sie eigentlich normalerweise nicht angreifen würden. Ich habe sie mir noch nicht wirklich angesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist sehr ungewöhnlich. Das ist sehr seltsam. Aber sind Wölfe nicht, äh, nicht aggressiv? Ich meine, ohnehin. Wenn, wenn sie Hunger haben, ja, aber die waren nicht also, hungrig. 
da, das war schon ja. komisch, weil sie sind ans Lager vorher gekommen. Ja, dieses riesige Heulen gehört Echt? am Schluss. Ich es ist wie wenn sie von Seelen gewesen wären. Es war, ein, es war ein Direwolf, der dort bei Ephraim und Fabuland auf einem Felsen gewesen ist. Zugeschaut ich muss hat. Nicht sehen. Es ist sehr merkwürdig. Er hat zugesehen. Er hat zugesehen. Und dann die anderen zum Rückzug gerufen. Es war sehr eigenartig. Kann es sein, dass es vielleicht der Schatten gewesen ist, der ihn größer erscheinen hat lassen? Oder bist du dir sicher? Ich bin mir sicher. Ich habe es gesehen. Ist das normal, dass diese großen, großen Wölfe die Anführer von den kleinen Wölfen sind? Er schaut euch beide jetzt an, da ihr offensichtlich die Experten mhm. seid. Die kennen ich die aus der Gegend? Nicht. Also ich... Jein, aus dieser Gegend hier nicht unbedingt. Die haben zwar ein großes Revier, aber du bist doch einiges entfernt von hier zu Hause. Mhm. Ähm, aber du, du kennst normalerweise äh, äh, Waage oder, oder Dyerwolf, die sind Einzelgänger, die meisten davon. Normalerweise sind sie Einzelgänger, sie schließen sich selten zusammen. Deswegen habe ich eigentlich nicht damit gerechnet und gut geschlafen. Mhm. Heißt das, wir haben es mit einer Intelligenz zu tun? Ich habe geschaut, ob sie irgendwelche Anzeichen von Krankheit haben, aber ich habe nichts entdecken können. Wirklich sehr merkwürdig. Wir sollten aufpassen. Absolut. Gewöhnlich ist es nicht. Mhm. Werden Sie noch mal angreifen? Das kann ich nicht sagen. Wir sollten auf jeden Fall gut aufpassen in den Nächten. Es ist ohne dies bald morgen grauen. Gibt. Schnappt noch ein bisschen Schlaf. Es ist jetzt meine Wache. Du bist verletzt. Du solltest dich ausruhen. Es geht schon. Es ist merkwürdig, dass sie wieder geflohen sind. Ja. Warum? So sinnlos. Zuerst greifen sie uns an und dann ja. fliehen sie einfach an. Es sind wilde Tiere, oder? Sie sind ohne, ohne Intelligenz, sagt man, oder? Vielleicht hat der Vielleicht Anführer sind sie bemerkt. magisch gesteuert von. Vielleicht hat der Anführer jemand bemerkt, der dass der Kampf nicht zu gewinnen ist und er wollte nicht sein ganzes Rudel opfern oder. Gruppe, ähm, Armee, wie sagt man dazu? Wie viele sind denn gekommen? Es war, es war ein Direwolf und dann halt die anderen normalen Wölfe. Ja, aber wie viele haben wir erlegt, meinst du? Wie, viel, also wie, wie viele von denen, die ihr gesehen habt, sind tatsächlich gekommen? Also alle drei, die bei einer uns einer. oder mir waren, ist keiner entkommen. Ja. Der hinter unserem Zelt, der ist weggelaufen. Ja. Ja, aber wir, wir müssen das ja nicht übertreiben. Ich meine, Intelligenz muss da ja keine dahinter stecken. Oder vielleicht, vielleicht waren sie einfach, einfach wild. Das sind ja Wölfe, nicht? Ich meine, das, was man, man hört sagt. ja, was Wölfe so tun, wenn, wenn, wenn Wölfe was tun, nicht? Ja. Aber wenn es tatsächlich eine gezielte Attacke, ein Attentat war, wie ist das überhaupt Ich schaue ihn jetzt so an ähm, und versuche mal zu schauen, ob er irgendwie, ob er etwas weiß, vielleicht. Ja, er schaut dich an, dabei, wenn du das ja. sagst und wartet offensichtlich, dass du Kann es nicht sein, dass jemand die Wölfe magisch beeinflusst hat, uns anzugreifen? Haben Oder diese, haben diese Warge, können die, ja, sind die, sind die so? Haben die Magie? Ich meine, wer hat, wer hat schon, wer, wer ist da schon so magisch? Keine Ahnung. Wie ist Rico überhaupt gestorben? Warum ist er da draußen mit verzeiht drunter gelassenen Hosen getötet worden? Nun, ich denke, er folgt dem Ruf der Natur. Ja, er ist aus dem Zelt gekommen, hat sich da drüben erleichtert und dann waren die Wölfe schauen auf ihm. Die haben nur darauf gewartet, ihn genau in dem Moment abzupassen. Das wirkt so. Weil davor, ja, wir haben die Wölfe gehört. Gut, aber, aber das spricht jetzt wiederum gesehen. doch für Intelligenz, oder? Er war allein, abseits des Lagers, ja. halb dunkel. Aber das spricht für einen Hinterhalt. Und ja. was ein Hinterhalt voraussetzt, ist ein aber gewisses Maß an Verschlagenheit. Wölfe aber sind nicht dumm. Wölfe sind koordinierte Jäger. Das liegt in ihrer Natur. Und sie jagen im Rudel. Und das hört, dass das. Und Rico hat sich außerhalb des Feuerscheins alleine aufgehalten. Das hm. ist jetzt für mich nicht unbedingt ein Grund, ihnen eine gewisse Intelligenz über die Maßen zuzuschreiben. Ja. Gut, wenn ihr das, das sagt. Das stimmt schon, aber sie waren nicht hungrig. Wieso sollten Wölfe so nah ans Feuer kommen, zu so vielen Menschen und angreifen? Das ist wirklich hungrig. Gibt das überhaupt keinen Sinn. Die Frage, die ich mir stelle, was wollten sie mit meinen Stiefeln? Geht zu Bett. Tut uns aber den Gefallen. Haben wir nicht jetzt Wache? 
Ich habe Wache. Ihr habt jetzt noch ein paar Stunden Nachtruhe. Ich habe Schlaf nichts gut. dagegen. Ich, bin, ich werde nicht, nicht gerne so in, dieser Na in der Nacht so geweckt, wenn ich ehrlich bin. Aber reicht es, wenn einer Wache hält? Nein. Ich übernehme noch. Nein, Moment. Wo sind die beiden anderen? Und jetzt Man hört leichtes Schnarchen aus, aus dem Zelt nebenan schon. Ich gehe ins Zelt. Das ist ja wohl die Höhe, ihr beide! Und pack sie unter und schüttel sie raus mit euch und ihr haltet jetzt die nächste Wache! Macht bitte einen Intimidation-Check. <lacht> mit mhm. Vorteil. Ja. Du reißt sie so aus dem Schlaf. <lacht> 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 Aber Vorteil heißt zwei Würfel jetzt, das, das, oder? Das, das, das Unter höheren Würfel. Höhere also also ja. ja, 19 okay. äh, plus, warte, das haben wir ja noch. Intimidation? Intimidation, ja. Plus 3 ja. sind wir bei 13. 13, ja. Okay. Das reicht mehr als aus. Die beiden äh, werden aus dem Schlaf gerissen. Du hast sie beide am Krawattel. Äh, hebst sie halb in die Höhe, beide schauen dich an, nicken nur, völlig verzweifelt und du siehst, wie der eine schon nach seiner Kleidung, nach seinen Stiefeln äh, sucht und der andere nach seiner, nach seiner Waffe äh, auf der anderen Seite sucht und ja, 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 wir sind dran mit Wache, sagt der eine und der andere nickt nur und, und, und schaut dich gut. Damit. Darf ich, jetzt, darf ich jetzt doch trotzdem schlafen gehen, sagte Fangelas dann, nachdem er ja. dich gehört hat. Das ich bin im Tee. Gut. Du dich halt auch wache trotzdem. Danke. Ich traue denen ja. nicht weiter, als ich sie werfen kann. Ja, bitte. Und wenn es Probleme gibt, dann wieder ins Zelt. Weg uns auf. Dann werden die mich schreien. Geh hören. mit ihm mit und ja. verwickel ihn noch ein bisschen in den, während wir in unsere Schlaf. Deckungsfälle kriechen. Ja, ja. Wenn du reingehst, das ist ein relativ großes Zelt ja. für ihn alleine, aber da stehen die Schlitten drinnen, die ihr ja. mit habt. Ja, also die sind auch dort reingestellt worden und er liegt halt auf einer Seite dort äh, mit, seinem, mit seinem Schlafgemach und seiner. Glaubst du nicht, dass uns jemand diese Wölfe geschickt hat? Also, wenn du es jetzt so sagst, ich, ich kenne ich kenn mich mit Wölfen zu wenig aus. Ich, ich sag's dir, wie es ist. Ich, für mich sind das wilde Tiere, die, die uns attackiert haben. Äh, und, und äh, wir haben Glück gehabt, dass sie nicht mehr erwischt haben, glaube ich, von uns. Also ich habe ich hab mein Leben, an, wie mich der eine beim Stiefel gepackt hat, habe ich mein Leben an mir vorüberziehen sehen und das war noch viel zu kurz. Ja, aber du kommst aus diesem Jagdschloss. Ist da etwas, <lacht> da stimmt doch etwas nicht. Ja, ja, man, man hat schon Wölfe gehört. Nein, nein, also das meine ich nicht. ist es erst geworden, wie wir vom Jagdschloss weg sind und dann am halben Weg haben wir sie schon gehört. Na, ist da irgendjemand, am, ein, ein, ein dubioser Mensch, ein anderes, ein Feind? Also unter, gibt es unter da? uns beiden. Und, und das hört sich natürlich, das hat Zelt. Ja, also alle, die jetzt noch draußen stehen und, und, und also Zeltwand hält ein Gespräch nicht arg ab. Der, der Sturm hat sich auch so ein bisschen nach diesem Angriff der Wind hat sich ein bisschen gelegt, der Schnee fällt noch, ab und zu kommt so eine kleine Böe, aber es ist nicht mehr ein, so ein arger Sturm, wie er gewesen ist, obwohl vor allem ihr zwei wisst, das ist so ein bisschen nur ein kurzes Verschnaufen mhm. dieses Sturmes. Ja, also das ist so eine, ein, kurzes, ein kurzes Atemloch, könnte man fast sagen, das, das vorüberzieht. Ähm, und er sagt dann, ich weiß nicht, wie, wie, wie viel, darf ich, darf ich dich, darf, bin ich, sind wir bei du? Ja, gerne. Gut, Fabian, ich bin, ich bin Evangelas. Das ich ist weiß, mein genau. Künstlername, aber ich finde ihn hervorragend. Ausgezeichnet. Gut, ja. also. Großartig. Wisst ihr, ich meine, ihr werdet es dann sehen, aber der, der Junge, der Sohn, der Sohn vom Souverän, Samu ist, ist sein ja, Name. Ja, ja, das hast du gesagt. Also mit dem stimmt was nicht. Und wenn, wenn ich... Wenn ich einen Verdacht äußern müsste, es gibt einen Astrologen, Valterius. Valterius, ja. Und der ist ja auch am Jagdschloss. Ja, ist auch. Der ist mit, mit, zum, mit zum Jagdschloss. Und ich will euch nicht, ich will euch uneingenommen lassen bei dieser Sache. Aber wenn, wenn wir dorthin kommen, dann werft mal einen, einen Blick auf diesen, auf diesen Astrologen. Oder hat Souverän Enrik irgendwelche, einen Druiden aus der Gegend beleidigt? Oder 
Also mit den nicht, Bewohnern des Glaswaldes Ärger Das angefangen. kann ich nicht sagen. So lange bin ich noch nicht beim, beim Souverän in, in seinem Gefolge. Ähm, Im letzten Jahr würde ich sagen, nein. Also ich kann es ich tatsächlich nicht sagen. Aber ja, ich, es macht mich jetzt ein bisschen nervös, nach dieser Sache, nachdem ihr gesagt habt, dass die intelligent sind und uns angegriffen haben mit einer Intelligenz, das macht mich nervös. Ich sage es, wie es ist. Ist da vielleicht irgendwie in dieser Wache oder Jagdgesellschaft ein sehr großer, hühnenhafter Mann mit blondem Irokesenhaarschnitt dabei, der dir unbekannt vorkommt? Nein, ich, 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 ich kenne nicht alle von der Wachmannschaft. Es sind ja auch nicht zu so viele. Es sind von, von den drei äh, Häusern äh, gemischt, aber gemischte Wachen. Mit einem mit, aber mit einem Irokesen wäre mir jetzt nicht wirklich jemand aufgefallen. Nein. Wieso? Hab, kennt ihr so jemanden? Äh, nein, ich, Ist das ein Zauberer vielleicht, der, der die Wölfe nein, nein, befehligt nein, nein, oder so? Ein Soldat. Aha, na gut, na gut. Wir sollten aber trotzdem versuchen zu schlafen. Ich weiß zwar nicht, ob ich noch schlafen kann, aber... Ja, ja, ja. Er, er zieht seine Stiefel aus, stellt sie jetzt fein säuberlich hin. Also du siehst, wie er noch einmal mit einer Hand reinfährt und, und, und mit dem Finger durch ein, ein Loch durchfährt und dann wieder auf seinen Fuß schaut und, und das ist ein bisschen so aufgekratzt, so ein leichtes Kratzen, mhm. aber ist nicht ganz durchgedrungen, offensichtlich, also dass es Blut gibt. Aber er ist so, ach, ich hätte doch etwas sagen sollen. Ich muss morgen mit diesem Fuß die ganzen, den ganzen Tag gehen. Naja, naja. Im Notfall gibt es immer noch den Schlitten. Und dann legt er sich, dann legt er sich hin. Und du merkst aber, dass er nicht gleich einschläft. Ja, also das Adrenalin durchpumpt ihm offensichtlich auch noch. Ja, man genug. könnte ja einen, ein bisschen etwas singen. Summen. Summen? Das Beruhigendes. Ah. Ein schönes Lied. Ja. Ah, okay. Das, das Song, könnte. Ein Song of Rest. Ah, oder hervorragend. Gut. Dann hört ihr aus dem Zelt die wohltuende Stimme vom Fabulant, der tatsächlich ein sehr, sehr angenehmes Liedlein summt, das nicht. müde macht, aber, aber nicht äh, diejenigen, die Wache halten, nicht unbedingt einschläfert in dem Sinn, ja, mhm. sondern es ist angenehm, man vergisst vielleicht ein bisschen so die, die, das, das Adrenalin, das einen durchpumpt, man ist zwar nicht weniger aufmerksam, aber es ist angenehm zuzuhören. Und so vergeht die dritte Wache äh, ohne großartige Probleme, außer dass man ab und an das Gemurre von Hundsfott hört, der das fast ein bisschen lautstark ab und an macht. Verfluchte Kälte oder verdammte Wölfe oder das eine oder andere Wort, das ihm so, so rauskommt. Was dir aber auch auffällt, nachdem du mit ihnen Wache hältst, ähm, dass sie sich beide nicht mehr alleine irgendwie vom Lager wegbewegen, sondern wenn, dann zu zweit vom Feuer weggehen, um vielleicht ein Geschäft zu verrichten. So vergeht die dritte Wache, der vierte Tag bricht heran und für euch ist klar, am Abend dieses Tages werdet ihr, wenn es so gut weitergeht wie bisher, das Jagdschlösschen erreichen. Und so führt euch Bix. Ja, bevor, ich, äh, bevor wir aufbrechen, ähm, schaue ich noch, ob ich die Pfeile wieder finde, die ich verschossen habe. Die zwei, glaube ich. Der, der eine ist irgendwo gelandet, mhm. ja. Der andere. Mach, ein, mach, mach einen Wahrnehmenwurf. Den zweiten könntest du vielleicht finden. Der ist nicht so weit weggegangen. <lacht> Nein, dann sind sie <lacht> leider. <lacht> Sehen. Immerhin. Ja. ja, wie das so ist im, im tiefen Schnee, in der Nacht, äh, wenn man Pfeile cool. verschießt. Die sind beide weg. Okay. Wir sind auf der weißen Ebene, hier wird nichts verschwendet. Und jetzt schaue ich mir auch nochmal die Fälle der Wölfe an. Mhm. Äh, die, die jetzt nicht so sehr ruiniert sind, ja, durch grob schlechtige äh, Axtspaltereien oder so in Richtung. Äh, Ihrer, der durch den Kopf getroffen wurde mit dem Pfeil, der ist eigentlich intakt. Der hat einen kleinen Stichwunde mhm. quasi mitten in der Stirn. Die anderen sind 
Ja, und, und den einen mit dem Florett? Ja, der, der, aber den haben sie ja eh schon im Lager, Lager ne? den ja. haben sie ja mit Pass genommen, glaube ich. Ne? Ja, um der ist, den werden wir jetzt dann auf dem Schlitten genau. geben. Also die, die im ja. Tag sind. Zwei ja. Wölfe auf dem Schlitten, Passt. das sollte kein Problem sein. Ihr habt drei, also zwei große und einen kleinen Schlitten, das kann man drauf tun. Was dann halt nicht mehr geht, ist, dass ein Evangelas vielleicht... Ja. Wolf das ist oder aber schade. Ja. Das ist aber eh kein Mitleid mit dem armen Wafel. <lacht> Das ist traurig, aber es ist, wie es ist. Ja, und so führt euch Bix an diesem vierten Tag wieder durch die weiße Weite, wie sie genannt wird, die sich mittlerweile von der weißen Weite in äh, leichte Baumgrüppchen umwandelt, von, von einer Tundra in eine Tiger, schön langsam äh, sich wandelnd. Ähm, man hört, an diesem Tag in der ersten Hälfte zumindest mal keinerlei Wolfsgeheul. Ja, was auch immer mit den restlichen Wölfen, so es noch mehr waren, vielleicht waren es eh nur die zwei oder der eine plus der Warg, die übrig geblieben sind, sie geben sich auf jeden Fall nicht zu erkennen durch Heulen. Du führst sie wieder in so einem seltsamen Schlangenlinienartigen vorwärts kommen durch diesen Wald, durch den Glaswald, der ob der Kälte manchmal so klingt, als würde man über Glas gehen. Das kennst du ganz gut. Mhm. Ihr habt das auf jeden Fall schon gehört, wenn nicht sogar schon mal erlebt, wenn ihr dort in der Nähe wart. Ähm, heute ist es nicht so. Heute ist es ein Knirschen, ein, ein, ein Knarzen, also wenn man durch diesen Schnee geht, der frisch gefallen ist. Und wieder ist es so, dass euch die äh, gute Frostgnomin durch den <lacht> Wald führt in Schlangenlinien äh, festgepackten Schnee nützend, wo man ganz gut vorankommt, obwohl man nicht die Vogellinie geht, die direkte zu dem Jagdschloss. Vogellinie. Die gehe ich auch nicht. Die, die Vogellinie gehe ich auch nicht. Ich weiß nicht. Man kann warum. mir, jeder von euch, einen, äh, einen Konstitutionsrettungswurf machen, um zu Und schauen, wie ihr das Ganze ist. Ich lasse mich heute im Stich. Werde immer besser. Immerhin schon eine 9. Das ist nichts wahrscheinlich. Plus 1. Ich habe plus 5. Es ist eine 9 auch. Plus 1. 10. 11. 14. 11. 9. 9. 14. 8. 8. 9. 9. Ähm, lustigerweise ist es so, dass sowohl der Hunsfott als auch der Jepper beide am Ende des ersten halben Tages beginnen zu jammern. Der gute Evangelas aber wohlgemut <lacht> neben dem Schlitten hermarschiert und mit einem, mit einem Liedchen pfeifend irgendwie. Dem dürfte das diesmal nicht so sehr was ausmachen. Äh, alle, die unter 10 sind, allerdings bekommen eine Erschöpfungsstufe, was in dem Fall bedeutet, dass ihr euch von einem 20-Seiter einen Punkt abzieht, wenn ihr ihn würfelt. Für einen Angriff, jetzt war es Angriff, Rettungswurf oder ja. auch eine Fertigkeit. Ja, es, jeder Wurf hat eine Minus 1 bei einer Erschöpfungsstufe von Minus 1. Erreicht man Minus 10, wird man vor Erschöpfung wahrscheinlich sterben. Das ist so mhm. die Geschichte, was mit Erschöpfung zu tun hat. Aber Minus 1 ist jetzt nicht ein großes Drama. Unter 10. Also 10 und drüber ist so, gut. Okay. Unter 10. Schreibt man das irgendwo auf? Oder? Kannst du dir aufschreiben, Minus 1 einfach erschöpft. Okay, aber da gibt es jetzt kein Feld dafür. Also das schreibe ich jetzt nicht. irgendwo auf. Ich glaube nicht. Ich, ich habe jetzt nichts ja. gesehen naja, dann so schreib's auf dem ersten Blick. Irgendwo auf. Mhm, ja, passt. Mhm. Ähm, bei einer langen Pause verschwindet das wieder. Ja. Mhm. Ich schlage vor, wenn wir vielleicht eine kleine Pause machen wollen. Dann der Vogel wirkt ein bisschen blass und Menschenhabe. Das geht schon. Schauen wir, dass wir zum Ziel kommen. Dort können wir rasten. Das schlage ich auch vor, sagt der Evangelist. Schauen wir, schauen wir, dass wir weiterkommen. Ich meine, äh, es ist ja nicht mehr so weit. Na ja gut, dann zucke ich mit den Schultern und dann. Wenn ihr das wünscht. wird ein bisschen das, wahrscheinlich ein bisschen lautstark das Gespräch suchen, vor allem mit Ephraim, Valkyrie und Bix. Sag, was sagt ihr denn dazu, dass da diese reichen Leute Jagdschlösser bauen in eurer Gegend und euer Wild jagen? Ist das in Ordnung für euch? Es ist nicht ihr Wild, es ist nicht unser Wild. Das Wild gehört sich selbst. Hm. Und der, der es fängt, der wird das wohl durch seine Fähigkeiten tun. 
Mhm. Oder durch seine Dienerschaft, die er mitnimmt. Dann hat er fähige Diener. Mhm. Siehst du das auch so? Ich nick nur zustimmend. Ich weiß nicht. Ich finde das nicht in Ordnung. Nur Wieso? wegen dem Geld kommen sie überall hin und wollen sich das Beste holen und was sie bekommen können. Könnt ihr nach Kerleon Prime hinein und einen Flug machen? Ich kann es euch verraten, nein, ihr dürft nicht. Sie hm. haben sich ein Schloss gebaut, das steht fix an einem Ort. In der weißen Weite ist man mobil. Man bleibt nicht auf ewig auf einem und demselben Ort, weil die Jagdgründe sich auch immer äh, ändern. Also intelligent ist das, was sie gemacht haben, nicht. Mhm. Sie sollen ruhig dort bleiben. Es ist mir lieber, sie bleiben dort an einem Ort, als sie wandern mit uns mit. Ich verstehe. Und dass sie euch bezahlen wollen für die Jagd, ist das in Ordnung für euch? Manche Dinge kriegt man auch nicht aus der weißen Ebene. Und dann braucht man Geld. Hm. Ich meine, es ist ohnehin nicht viel Arbeit, sagt der Evangelist, der sich einmischt im Endeffekt, der mitgehört hat <lacht> und, und auch mitredet. Er sagt, es ist, es ist leicht verdientes Geld. Man, man, man geht mit, manch einer absentiert sich und dann schlägt auf eine Trommel oder macht Lärm. Das, das, das Wild dann, wird dann hingescheucht zu den, zu den edlen Herrschaften. Und die warten dann schon mit, mit Armbrüsten und, und, und Bögen und, und jagen, jagen das Wild. Also Außer es geht um ein größeres Wild, dann ist es mehr so, dass der, der Jagdmeister die, 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 die Führung übernimmt und, und, und das Wild und aufspürt, wo das Wild ist. Meistens bricht er sogar schon früher auf und kommt dann zurück und sagt Bescheid, wo, wo es ist und so. Aber das ist dieser Wendel, oder? Der Wendel ist, ist der Jagdmeister, ja, ja, ja. Wie lange ist er schon im Dienste bei eurem Herrn? Also seit ich dort bin, ist er auch, ist er auch, ist er auch bei, bei, beim, beim Herrn. Und wie lange ist das jetzt? Oh, das ist, ist ein Jahr, ganz, ganz gut ein Jahr, sagt er. Mhm. Warte, also wir dürfen nicht jagen, wir müssen trommeln. Ich weiß nicht, was eure Aufgabe sein wird, ich, ich nehme an. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich meine... Wenn, wenn ich, ich, wenn ich euch so darf, ansehe, ich dann werden sie, wahrscheinlich, werden sie euch wahrscheinlich bei der Jagdgemeinschaft dabei haben wollen. Denn ihr seid, ich sage das jetzt mit höchstem Respekt, das zeigt so auf, auf, auf euch, auf dich nicht so, ja, aber so mehr in, in diese Richtung. Ihr seid so ein bisschen ein Kuriosum natürlich für die Herrschaften. Nicht? Ich meine, jemand, der aus der, aus der weißen Weite kommt und, und mit Fällen und... und Wild und vielleicht eine Kreatur, eine magische Kreatur des tiefen, tiefen Frostwaldes. Eine, 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 der zeigt so auf dich, eine, ich meine, Hauer und ihr seid wild und euch erkennt man unter dem Bart ja kaum und unter den Haaren. Also ich meine, ihr seid, ihr seid tatsächlich wahrscheinlich so, dass ihr bei der Jagdgesellschaft dabei sein werdet. Um ehrlich zu sein, ihr seid genauso ein Kuriosum für mich. Ja, ja, ich. Ehrlich gesagt, habe ich gar nicht vor, mitzujagen. Ich will mir das Ganze einfach nur anschauen. Und vielleicht... Ist das denn wirklich eine Jagdgesellschaft? Wenn der kleine Herr etwas angestellt hat, dann klingt mir das nicht nach Jagdgesellschaft. Also ich schaue mir das Ganze mal an. Naja, es ist ja unter uns, sagt er dann wieder so, und äh, redet aber nicht leiser deswegen, wenn er das sagt. Unter uns ist es ja auch nicht normal, dass sie in den, in, 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 abseits der Souls, der, der, der Souls-Monde jagen. Jetzt, wenn es wieder kalt wird, dieses Jagdschlösschen ist ja auch kein Schloss in dem Sinn, das ist ein bisschen größeres Anwesen mit einer kleinen Mauer rundherum, aber ähm, ist eigentlich nur für die wärmere Zeit gedacht, für die zwei, drei Monde, wo es, wo es äh, wärmer ist, nicht jetzt in, in der Kälte. Ist das ein bisschen seltsam, dass man, dass man sich noch dort auf, auffindet. Nicht? Aber das Wort, was ihr sucht, ist hm? das Wort, das ihr sucht, ist Exil. Exil? Stapf, Stapf, Stapf. Aha, sagt er dann. Ich. Ach so, das, ach so, sagt er dann, der Vorfall. Ja, das könnte man sagen, ja, vielleicht ist das wirklich so. Vielleicht brauchen Sie dann mehr Hilfe, als Sie wirklich zugeben. Das ist ganz sicher so. Ich meine, es sind weder genug, genug Wachen, noch genug Jagdgehilfen, noch genug Bedienstete mit, damit das alles äh, einen guten, runden Ablauf hat dort in dem Schlösschen. Aber das werdet ihr schon sehen. Die Grund, die Grund. haben sie schon das halbe Mobiliar verheizt. 
Und so wandert ihr weiter, macht mal, mal eine Pause, ab und an mal ein kleines Feuerchen vielleicht nebenbei, irgendein heißes Getränk, ein Tee, der getrunken wird, zwischendurch. Aber ich glaube, ihr habt das relativ eilig wahrscheinlich, damit ihr noch äh, nicht zu spät nach so einem Untergang dort ankommt. Und so ist es, dass in der zweiten Hälfte ich euch ein Gespräch natürlich nicht vorenthalten will, dieser Wanderschaft. Allerdings hört ihr, sobald die Sonne sich dem, äh, dem Untergehen neigt, man sieht sie natürlich nicht durch die Wolkenschicht und Wolkendecke. Was man aber schon merkt, ist, dass dem Hellgrau ein dünkleres Grau folgt und schön langsam ein dunkelblau-grau die Nacht ankündigt und sobald das der Fall ist, hört man in der Distanz tatsächlich wieder das Wolfsgeheule und als ob das Wolfsgeheule den Sturm zurückgebracht hätte, hört man auch den Wind wieder Fahrt aufnehmen, zwar jetzt ein bisschen gebrochen durch die Bäume, die mehr und mehr werden, wenn man in den Glaswald reinkommt aber dennoch unangenehm, weil von oben der Schnee, der sich in den Ästen gefangen hat, plötzlich runtergeworfen wird in, in größeren Mengen. Und obwohl Bix euch ganz gut durch diesen Wald führt, ist es alles andere als angenehm, dort zu gehen. Und so bricht die Dunkelheit herein und der Weg ist nicht mehr weit, würdest du sagen. Mhm. Zum, Jagd Zum Jagdschloss. Ja. Also wenn ihr noch was besprechen wollt, bevor ihr dort ankommt, dann könnt ihr das gerne tun. Es wird sich auch ein Moment finden, wo, wenn ihr das wollt, der Evangelas gerade nicht in der Nähe ist, sondern irgendwie hinten nachdackelt äh, beim Hundsfot und, und, und beim Jepper, äh, dann könnt ihr auch unter euch ein Gespräch führen oder mit ihm, wenn ihr das wollt. Bleibt euch überlassen. Jetzt ziemlich konzentriert weiter. Nicht mehr weit. Hm. Ich werde zum Bruder Clio noch mal gehen und sagen, ich überlege so ein bisschen, ob ich mich offenbaren soll und meinen Stand. Warum solltet ihr das nicht tun? Weil ich das persönlich nicht möchte, meinen Stand auszunutzen, um bessere Bedingungen zu bekommen als der Rest von uns allen. Und ich will auch nicht unbedingt, dass alle aus Leon Prime wissen, wo ich mich aufhalte. Aber vielleicht ist es nicht schlecht, ein bisschen dort dabei zu sein und die Ohren offen zu halten, wo das einfache Fußvolk, wie ihr das alle sein werdet, vielleicht ein bisschen mehr zu hören. Ich glaube, dort stimmt etwas nicht. Auch wegen einer Jagdgesellschaft holen die uns doch nicht. Und die Wölfe. Habt ihr ein bisschen abseits begeben? Die ja. Okay. Zu, dass da also wenn du hören willst irgendwie, wirst du es, ich mach's jetzt nicht super geheim, ja. aber... Ich habe nicht recht, etwas ist dort im Argen, etwas ist dort am Werk. Das ist doch der Grund, warum ich mitgehe. Hm. Ich glaube, ich werde nicht zu erkennen Was rechnet ihr euch für Vor- und Nachteile aus, wenn ihr euch zu erkennen gibt oder nicht? Das sollte euer ich Handeln bestimmen. Der Vorteil, wenn ich mich zu erkennen gebe, das könnte sein, dass ich Dinge zu Ohren bekomme und in Räumen herum schnüffeln kann und beobachten kann, in die ich nicht könnte, wenn ich... Zeitig wird mal Dinge vor euch vor geheim halten wollen. Ja, vielleicht. Aber... Wir haben die besten Chancen, wenn wir ein breites Spektrum abdecken. Wenn wir alle Knechte sind, wird man uns alle wie Knechte behandeln. Unsere Möglichkeiten werden die von Knechten sein. Lasst es euch durch den Kopf gehen. Ich kann diese Entscheidung nicht für euch treffen. Ich werde das sein, was ich bin. Ich werde und kann mich nicht verstellen. Und Baboland wird dann noch ein bisschen nachdenklich 20 Minuten gehen und dann irgendwie euch, euch, euch also wirklich nicht die Wachen und nicht den Avangelas zusammenrufen und sagen, ich habe darüber nachgedacht, ob ich meine edle Herkunft offenbaren soll dort. Ich habe mich entschlossen, es zu tun, aber es ist mir wichtig, dass ihr wisst, dass ich mich nicht für etwas Besseres halte. Mir behagt es nicht persönlich. Ich bin fortgelaufen von diesem affektierten Getue. Aber ich denke, dass ich dort vielleicht 
andere Möglichkeiten habe, zur Erkenntnis zu kommen. Du tust, was du tun musst. Ihr werdet eurem Weg folgen. Nein, das ist nicht mein Weg. Deswegen widerstrebt es mir. Warum bist du denn eigentlich weggelaufen? Irgendwann müssen wir über unsere Leben reden, glaube ich. Ich fühle mich dort... Dort kann ich nicht sein, was ich sein möchte. Dort bekommt man vorgeschrieben, mit wem du befreundet sein darfst und mit wem nicht. Und was du essen darfst und was du nicht essen darfst und mit wem du sprechen darfst und mit wem du nicht sprechen darfst. Und es geht eigentlich vor allem um Macht und Einfluss in allem, was du tust. Also mit dem Schnee zu überlegen, zu überleben, da musst du noch ein bisschen was lernen. Aber gestern hast du dich schon ganz gut angestellt mit den Wölfen. Dann klopfe ich dir so. Auf die Hüfte. Auf die Hüfte. Also ich überlege kurz, oh, dann, du bist zu groß. Leon, Leon schaut verwirrt weg von der Unterhaltung und überlegt sich, was jetzt an den Dingen, die er gesagt hat, so schlecht sind. Schön. Und so nähert ihr euch diesem Jagdschlösschen. Der Wind hat mittlerweile wieder mehr Fahrt aufgenommen und auch der Schnee ist stärker. Je näher ihr dem Jagdschloss kommt am Fallen. Ähm, und irgendwie mit, mit dem Wolfsgeheule und all diesen Sachen bekommt dieser Wald schließlich so einen bisschen einen entrischen, gruseligen Faktor. Ja? Also er ist so für dich auch vielleicht, weil dieser Wolfsangriff gewesen ist mhm. gestern, man hört auch die Wölfe wieder heulen. Es ist irgendwie ist das, was gesagt wurde, dass irgendetwas dort nicht stimmt. Fast ist es körperlich spürbar, je näher man dem Jagdschloss in der Dunkelheit kommt. Macht mir ein bisschen Sorgen. Ja. Ähm, allerdings merkst du in dem Moment, dass es nicht nur Sorgen sind, sondern obwohl dir die Wölfe von gestern vielleicht sogar leid tun, mhm. dieses Adrenalin und dieses, dieser Kampf mit deinen Gefährten hat fast so ein bisschen einen Sprung in, 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 in deinen Schritt äh, mhm. gebracht. Ja, und so denkst du so ein bisschen drüber nach. Mhm. Und obwohl die Umgebung unangenehm ist und die ganze Stimmung keine besonders gute gerade, kommt dir vielleicht so ein kleines Grinsen aus, mal ganz kurz, wie du gestern, wie es immer ist, wenn der Tod nahe ist, spürt man das Leben umso mehr. Mhm. Und so seid ihr unterwegs, du hast noch immer die Führungsspitze von dieser Gruppe, hinten werden die Schlitten von abwechselnd den Leuten, auch der, der Hunsfort und der Jepper sind dabei, so Schlitten zu ziehen. Und dann können wir die ersten, zwei, drei, das könnt ihr euch entscheiden, wer das ist, wer vorne mit dir mitgeht, einen Wahrnehmenswurf machen. Bitte Perception Check. <lacht> ja? Nicht ich, sondern nach dem ah. nicht so. Ja, dann so Fuß ich halt vorne weg. Uh, 13. 14. Natural 20. Natural 20. Oh yeah. Okay. Ich bin nur 13. Dann bist du der Erste, der ein Lichtlein sieht. Mhm. Irgendwo im Wald. Und zuerst denkst du dir, das ist komisch, weil äh, es ist kein ebener Wald, der flach dahin geht. Ja, man geht ja. mal rauf, mal runter, wie, wie ein, halt ein Wald so ist, ne, im Endeffekt. Aber dieses Lichtlein ist recht hoch oben für deine, für deine Empfindung und äh, du bist halt ein Mensch, du, du siehst im Dunkeln nicht besonders gut, aber dieses Licht ist recht hoch, hast du das Gefühl. Und das andere, was du zwar nicht siehst, aber hörst, ist durch diesen Wind, der jetzt stärker weht und, und ähm, durch die Bäume bläst, hörst du ein Geräusch von, du würdest sagen, einem Tor, das durch den Wind wahrscheinlich äh, auf- und zugeschlagen wird. Aber sehen tust du an sich nur dieses Licht oben. Ja? Darauf deutlich hin. Seht ihr das? 
Darum, ja, und dann, wenn er das sagt, für dich ist klar, ihr seid schon relativ in der Nähe zum Jagdschloss, es muss hier bald irgendwo sein. Und wenn er rauf zeigt, siehst du tatsächlich auch ein, ein, ein warmes, orangenes Leuchten in der Dunkelheit irgendwo hoch oben bei den Baumkronen in einiger Distanz noch. Ist es das wirklich? Hast du das? Für dich, wenn du noch genauer schaust mit einer, mit einer Natural 20, ähm, merkst du, dass dieses orange Licht leicht flackert. Also es dürfte eine Flamme sein, die das, die das macht, aber kein Brand, sondern eher wahrscheinlich eine Fackel oder vielleicht eine Lampe oder irgend sowas. Es ist auf jeden Fall ein natürliches Licht. Es ist etwas Warmes. Es ist also ein Kamin. Ist das eine Tür oder ein Fenster? Es hört sich. Ja. Ich habe es auch gehört. Aber der Wind schlägt auf und zu. Vielleicht sollten wir uns ein wenig beeilen. Knicker. Ihr beeilt euch mhm. und dann seid ihr unterwegs dorthin. Ähm, recht bald bemerkt ihr, dass dieses Licht dort oben tatsächlich recht hoch ist. Also ich würde mhm. sagen, so vielleicht dritter Stock, vierter Stock im Prinzip. Ja. Doch so hoch. Doch so hoch, okay. ja. Und äh, sehr schnell machst du aus, dass es ein, ein Turmzimmer ist. Dieses Gebäude, was dort auch immer ist, ja, dürfte ein Türmchen haben. Mhm. Okay. Und das dürfte der höchste Punkt sein an diesem Gebäude. Und dort oben im, im Zimmer, im obersten Zimmer, dürfte Licht, ein Lichtlein brennen. Mhm. Und dann siehst allerdings du, weil du halt im Dunkeln nicht siehst, du allerdings schon und du auch, du siehst auch ganz gut, mhm. ja, dieses Jagdschlösschen. Und es ein Schlösschen zu nennen, ist sehr hoch gegriffen. Es ist mehr so eine Art Anwesen, ein, ein Gebäude, das zweistöckig ist. Zweigeschossig. Zweigeschossig ist, ja. Zweigeschossig ist. Ähm, eine kleine Mauer hat, die vielleicht drei Schritt hoch ist. Also nicht, nicht um eine Armee abzuwehren oder Aber so. Aber um eine kleine Pix abzuwehren. Aber eine kleine Pix könnte man ganz eine gut Armee für Pix. Und auch äh, den Wind und das Wetter wird es ganz gut fernhalten. Und du, Bix, und auch du, Valkyrie, ihr beide seht tatsächlich, dass da ein doppelflügeliges Tor ist in, dieser, in der Mitte dieser Mauer, auf die ihr euch zubewegt. Und eine Hälfte von diesem Torflügel ist offen und wird durch den Wind immer wieder zugeschlagen. Ja, und schlägt aber gegen irgendwas, fällt nicht komplett zu, mhm. sondern so einen Schritt oder einen halben Schritt, bevor es zufallen würde, schlägt es dumpf gegen irgendwas und wird dann vom Wind wieder aufgetrieben und wieder zugeschlagen. Für dich ist es, dass du es gehört hast, ist überhaupt schon aus der Distanz ein ja. Wahnsinn, ja, weil der Wind weht, der Schnee fällt, die Wölfe heulen irgendwo jetzt ein bisschen weiter weg mittlerweile. Also ich denke, da muss man kein strategisches Genie zu sein, um zu ahnen, dass da etwas nicht stimmt. Ich denke mir mal, nachlässige Wachen, entweder das oder das, was passiert und ähm, fühle den Halt meiner Trusty Axe ja, mhm. und, und ziehe sie. Du ziehst deine Axt. Bleibt ihr stehen? Vielleicht oder? Ich, ich mache ich mach so Halt mit meiner Hand. Das ja. ist ein Zeichen, dass man, wir man alle stehen. Man sieht fast, aber die kleine frostgenommene Hand. <lacht> dann, sobald ich das sehe, weil ich gehe ja auch vorne, dann mache ich das mit meiner, dass mich Gut. alle sehen. Da stimmt etwas nicht. Gut, ich, 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 schließe auf, ich schließe auf zu euch. Auf jeden Fall zu sein. Irgendwas passt da nicht. Jemand von uns sollte nach vor. Ich sehe, ja, ja, ich, bevor du und fertig fort. gesprochen hast, kommen schon die voran. schließen jetzt auf, die sind ganz hinten gegangen mhm. ja, und die schließen auf und, und der Jepper sagt, sind wir schon da? Wie viele Leute habt ihr dort? Alles in allen, zwei Dutzend, sagt er dann. Wie viele halten davon immer Wache? Zwei. Ein Wachrad ist immer... Er wacht auch so. Mhm. Und dann schaut er so, aber er, er, sieht, halt, ja. er sieht halt nichts. Ich ja, zieh, zieh das Schwert, nehme das Schild runter, ja. gehe auf das Tor zu und murmle. Sol, beschütze uns und aktiviere meinen Divine Sense. Mhm. Also meinen Sinn gegen dämonische und dunkle Mächte. Mhm. Und marschiere auf das, auf das Tor zu. 
Gut, du marschierst, also ihr seht es an euch vorbei, marschiert also der <lacht> Jung, äh, mit Schwert und Schild gezogen. Halt! Richtung Tor. Klon, nicht alleine. Und vielleicht nicht von. Sollten wir nicht von. Wir besprechen das mal, was wir tun. Hast du nicht gesagt, es sollte sich jemand ansehen? Ja, aber schleichen. Gut, aber währenddessen sie vorgeht, ähm, hole ich mir jetzt doch auch meinen Buckler und hier ihn schon mal an und die Axt stecke ich weg und ziehe das äh, äh, Langschwert. Du hörst hinter dir, dass Raben schnauben können offensichtlich. <lacht> und ich so. schmuggle. Und so hört ihr den Wind wehen, beinahe hört ihr den Schnee fallen. Das Wolfsgeheule ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und nur das auf- und zuschlagende Tor hört man in der Dunkelheit. In der nächsten Folge. Vielleicht ist gerade ein Überfall im Gange. Ja, ich, wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen schnell sein, wenn ein Überfall ja. im Gange ist.